efecto el centésimo nanagésimo octavo aniversario del desembarco de los 33 orientales, simbolizando aquí, en la playa de la Graciada, con el obelisco conmemorativo, símbolo de la libertad que todo navegante que pasa por estas aguas del río que nos da nombre, lo ve e identifica que en esta tierra fértil nació la patria. Este desembarco de nuestros patriotas se produjo en la madrugada del 19 de abril de 1825, cuando inician la cruzada libertadora al mando del entonces valiente Teniente Coronel Juan Antonio de la Valleja, antiguo jefe leal al General Artigas, acompañado por el entonces mayor Manuel Oribe y otros patriotas de los pueblos orientales, con el objetivo de cruzar el ejército imperial brasileño que ocupaba la provincia oriental, llamada en ese momento por los brasileños Provincias y Platinas. Debemos mencionar también a Pedro Trapani, quien fue el administrador del movimiento y el representante en Buenos Aires. Otro de sus más influyentes partícipes fue el sargento mayor Pablo Sufiategui, quien también escribiría su propia historia. Los célebres patriotas fueron los pensadores de un movimiento largamente preparado que se movilizó en una banda oriental altamente volátil. La primera reunión para iniciar un movimiento armado se realizó en 1820 cuando partícipes fueron Manuel Oribe, Ignacio Oribe, el saladerista oriental Pedro, Pedro Trapani y Simón del Pino, Luis Eferino de la Torre y Manuel Menéndez, entre otros. Contando estos por la tolerancia del gobierno bonaerense que decidió no interferir en las actividades pese a las reiteradas protestas brasileñas. También vale destacar el gran respaldo de parte del sector saladerista porteño, entre lo que se menciona a Pascual Costa, Juan José Anchorena y Juan Manuel de Rosas, que tenían en ese entonces aristas de caudillo. A principios de 1823, el general Juan Antonio Lavalleja encomendó a Gregorio Sanabria, quien en 1825 sería uno de los 33, para que desde Buenos Aires pasara por Colonia, San José y Soriano, donde contactó a varios patriotas preparando la gesta libertadora. Es así que a principios de 1825 la Valleja y sus hombres embarcaron en San Isidro, al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, y avanzaron cuidadosamente entre las islas del Delta del Paraná y guardaron dos semanas ahí a los restantes patriotas, evitando la vigilancia de la atenta flota brasileña. Por la noche, cruzaron el río Uruguay en Lanchones y desembarcaron aquí, en la zona de la playa de La Graciada, en la madrugada del 19 de abril. En el momento de pisar la tierra oriental, se escucharon voces de alegría y expresaban los más caros sentimientos de pertenencia a esta tierra y de ansias de libertad. los novaquianos Basilio Araujo y Echeveste con caballos y enseres y una hora más tarde de eterna ansiedad arribaron también los hermanos Ruiz vecinos terratenientes del lugar llegaron con la caballería y otros hombres se sumaron a la revolución que recién empezaba comenzando a consolidar este pequeño gigante del mundo que es nuestro país aquí desplegaron la bandera de las tres franjas horizontales azul, blanca y roja colores tradicionalmente usados de los tiempos de Artigas, el color azul que representa la grandeza, la blanca que simboliza la república y la roja en referencia a la sangre derramada por libertad y la independencia, en la que se leía en la franja blanca la consigna de libertad o muerte. Según uno de los cruzados, Juan Spickerman, recordaba la, la siguiente consigna del líder La Valleja luego de desembarcar, Amigos, estamos en nuestra patria, Dios ayudará nuestros esfuerzos y si hemos de morir, moriremos como buenos en nuestra tierra propia, libertad o muerte. A todo esto, el imperio de Inglaterra, que miraba expectante, creo que era mejor que la banda oriental no perteneciera a nadie, que fuera auténtica, que mediara entre dos grandes bloques territoriales como Brasil y las provincias argentinas. 
encuentra el algodón entre cristales, la llave de la cuenca del plata. Para finalizar, quiero repetir una frase del general Juan Antonio Lavalleja, que es la que hoy nos convoca. Mostremos al mundo entero que merecemos ser libres. ¡Viva la patria! ¡Viva! Invitamos a instituciones locales que se suman a esta celebración, también colocando ofrendas florales.